ಕೆಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಕೆಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾಮೇನ ಮಮ ದೇವ ಏತು ஏய் கேடு கிட்ட மவனே ஒரு வருஷமா வட்டி பணம் கொடுக்க துப்பு இல்ல முதல்ல என் பணத்தை செட்டில் பண்ணு அதுக்கப்புறம் கல்யாணத்தை வச்சுக்க என்ன ஏமாத்தலாம் நினைக்கிறியா அக்கா தயவு செஞ்சு கல்யாணத்தை நிறுத்திடாதீங்க கண்ணாடியில அவன் முகத்தை பார்த்திருக்கியடிமாதான் இருக்க மாயாக்கு மறு பேர் அழகு இந்த மட்டமான கல்யாணத்துக்கு நான் அட்சத போட வந்த நினைச்சியா ஆமா இந்த கல்யாணம் இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் உங்க லோ கிளாஸ் பீப்புளுக்கு தேவைதானா கல்யாணம் வேணா ஒண்ணு வேணா போலாம் பொறுமையா <laughs> 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 ராஜலட்சுமி கதவ தரமா அம்மா ராஜலட்சுமி கதவ தரமா ராஜலட்சுமி ராஜலட்சுமி வாங்க சார் வாங்க சார் வாங்க இதுதான் அந்த ராட்சசி வீடு என்ன சார் இது அரச பண்ற நீங்க இப்ப சலிட் அடிக்கிறீங்க என்னடா ஒரு தேவதைய போய் ராட்சசின்னு சொல்றீங்க உனக்கு என்ன கொழுப்பா எங்களுக்கு எல்லாம் சோறு போட்டு பாசத்தோட பாத்துக்கிற இவங்களை போய் நான் எப்படி அரஸ்ட் பண்ண முடியும் பாத்தீங்களா மேடம் 
இவன் உங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்திருக்கான் இவனுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கும் என்ன எதுக்கிற அளவுக்கு திமிர் வந்துருச்சா எதுக்கு உனக்கு என்ன தடனை கிடைக்க போகுதுன்னு நீ உருப்படவே மாட்டடி இந்த இது நான் குடுக்கற சாபம் நீ நல்லாவே இருக்க மாட்ட நீ நாசமா போயிருவ உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிச்சே ஆகணும் தப்பு செஞ்சவன் தண்டனை அடைஞ்சே தீரணும் என்ன மாதிரி ஏழைங்க கண்ணுல கண்ணீர் வரவழைக்கல அதே மாதிரி உன் கண்ணுல ரத்த ரத்த கண்ணீர வரவழைக்க போறாங்க ஏழைங்க வைத்தறிச்சல கொட்டிக்கிற உனக்கு நிச்சயம் தண்டனை கொடுக்கறதுக்காக கடவுள் வருவான் நிச்சய கடவுள் யாரையாவது அனுப்பிய தீர்வா
ஓகே <laughs> 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 என்ன சங்கர் புது வேஷம் சார் நீங்க எல்லாரையும் தீ குச்சி மாதிரி உரசி உரசி பாக்குறவங்க அப்படி இருக்கவங்க கிட்ட நம்ம ஆட்டோல வர கஸ்டமர்ஸ் புள்ளதாச்சி பொம்பளையா இருந்தாலும் சரி உயிருக்கு போராடுற பேஷண்டா இருந்தாலும் சரி நீங்க எங்களை வழிமறிச்சு தடுத்து நிறுத்தி பிடிக்காம விட மாட்டீங்க இல்லையா சார் வரவங்களுக்கும் கஷ்டம் இருக்க கூடாது உங்களுக்கும் கஷ்டம் இருக்க கூடாதுன்னு நான் ஒரு புது ஐடியா பண்ணிருக்கேன் சார் சார் ஹெட்லைட் சரியா இருக்கு பிரேக் சரியா இருக்கு மீட்டர் சரியா இருக்கு சீட் கவர் சரியா இருக்கு எல்லாம் பக்கவா இருக்கு சார் வரட்டா சார் பாய் என்னையா இது எல்லாரும் ஒரு வழியில போனா இவன் தனி வழியில போயிட்டு இருக்கா பரவாயில்ல கரெக்டா இருக்கான் அது சரி எல்லா ஆட்டோ டிரைவர்ஸும் இவனையே ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்க நமக்கும் வேலை இருக்காது டைமும் மிச்சம் இப்படி எல்லா ஆட்டோக்காரனும் நல்லவனா மாறிட்டா நமக்கு கலெக்ஷனே கிடைக்காதா சார் அது என்னமோ கரெக்ட் தான் ஐயா ஆனாலும் நான் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் ஐயா இன்னைக்கு எந்த ஆட்டோவையும் பிடிக்காத வெறும் டூ வீலர்ஸ் அப்படி ஓகே சார் ஏ சைக்கிள் நின்றா ஏமா உம்முன்னு இருக்க நீ சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தா தானே வர்ற மாப்பிள்ளைக்கு ஒன்னு பிடிக்கும் இப்படி கண்டவங்க முன்னாடி சிங்காரிச்சிட்டு நிக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கலன்னு சொன்னா கேக்குறீங்களா என்ன பாக்க வர மாப்பிளங்களுக்கு எல்லாம் என் அழகோ சிரிப்போ தேவையில்லம்மா டவுரிதா என் பேரு சங்கர் ஆட்டோ சங்கர் மணப்பெண்ணோட தம்பி ரொம்ப சந்தோஷம் என்னப்பா இதெல்லாம் அதுவா இது தட்சண என்னப்பா இது வெறும் மூணு லட்சம் தானா இது வெறும் அட்வான்ஸ் தான் எங்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு மூணு லட்சம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நாலு லட்சம் டோட்டல் டென் லேக்ஸ் ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் ஓகே 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 நீங்க பொண்ணை பாக்கணுமா அதான் போட்டோல பாத்துட்டமே அப்ப எல்லாம் உங்களுக்கு ஓகே தானே மூணு லட்சத்து இதுல போடுங்க நாங்க ஏன் போடணும் இதுக்கு ஏன் இவ்வளவு ஷாக் ஆகுறீங்க மொத்தமா கொடுக்க வேண்டாம் இப்ப ஒரு அமௌண்ட் எங்கேஜ்மெண்ட் ஒரு அமௌண்ட் கல்யாணத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா செட்டில் பண்ணா போதும் என்னப்பா கிண்டலா இங்க பாருப்பா இது வரைக்கும் சமுதாயத்துல இருக்கிறது வரதட்சணை தான் பொண்ணுக்கு யாரும் கொடுக்கறது இல்ல சமுதாயத்தை விடுங்க சார் அது முட்டாள் சமுதாயம் நீங்க ஏன் புதுக்கேட்டதனமா பேசுறீங்க ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு உங்க வீட்டு பூஜா அறையில சாமிக்கு விளக்கு ஏத்துறீங்களா அந்த விளக்கை நீங்க காசு கொடுத்து தானே வாங்குறீங்க அதுல ஊத்துற என்ன விலைக்கு வாங்குறீங்க அப்புறம் திரி அதுவும் காசு கொடுத்து தான் வத்தி குச்சிய கூட எவனும் சும்மா கொடுக்க மாட்டான் சார் இப்படி எல்லாமே விலைக்கு வாங்கும் போது உங்க வம்ச விலக்க பெரிய விலக்க ஏத்த வர போறா எங்க அக்கா அவளை போய் நீங்க சும்மா கேக்குறீங்களே சார் இதுல என்ன நியாயம் இருக்கு என்னப்பா அது விவரம் தெரிஞ்சுதான் பேசுறியா உங்களுக்கு <laughs> யோ புரோக்கர் சார் என்னைய அது உலகத்திலே என்னமோ நான் தான் இவன்ட்ட வரதட்சணை கேக்குற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கா இல்ல 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 இங்க வரவங்க எல்லாம் வரதட்சணை கேக்குறவங்க தான் சார் இந்த ஒரே வீடு தான் வரவங்க கிட்ட வரதட்சணை கேக்குற வீடு இப்போ ரொம்ப தரகா எங்க அந்த ஸ்டேன்ட் தெரியுமா உனக்கு இங்க வந்து பாரு பாரா மகாலட்சுமி சரஸ்வதி மாதிரி எவ்வளவு லட்சணமா இருக்கா இங்க பாரு 
இதுங்களை எந்த ஆங்கிள்ல பார்த்தாலும் மனுஷங்க மாதிரியே இல்ல டைனாசர் காண்டா மிருகம் மாதிரி இருக்கறவன கூட்டு வந்து மாப்ளன் எங்க கிட்ட காட்றியா உன்னை என்ன பண்ற பார் சரி உனக்கு பிடிக்கலனா விட்டுடப்பா இதான் கடைசி தடவை இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி மிருகங்களை கூட்டிட்டு வந்த உன்னை கொன்னுடுவேன் போடா ஐயோ ஐயோ எல்லாம் என் தவறு இல்ல யானை மீன் கொண்டு வந்திருக்கான் வா ஊர்ல இல்லாத மாதிரி சட்டம் பேச சார் சார் ப்ரோக்கர் பைலா வந்ததாம் கொஞ்சம் நில்லுங்க சார் 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 கணவதி சார் டேய் 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 சங்கரா ஏன்டா இப்படி பண்ண இது வரைக்கும் இருபத்தஞ்சு மாப்பிள்ளைங்க வந்துட்டு போயிட்டாங்க வர்றவங்க கிட்ட எல்லாம் அப்படி ஏறுக்கு மாதிரி பேசி அனுப்பி வச்சுட்டா உங்க அக்கா கல்யாணம் எப்படி நடக்கும் டென்ஷன் ஆகாதீங்கப்பா இதை பிடிங்க இதுங்களா அக்காக்கு ஏத்த மாப்பிள்ளைங்க இல்லப்பா விடுங்க அக்கா நிஜமா சொல்லு ஃப்ரேங்கா சொல்லு அந்த டைனோசர் உனக்கு கட்டிக்க இஷ்டமா ஆ இல்ல பாத்தீங்களா அக்காக்கு இஷ்டம் இல்லைங்கிறதுனால நான் செஞ்ச காரியம் தப்பு இல்ல அந்த மிருகங்க வீட்டுல போய் வாழ்றதை விட அக்கா இந்த வீட்லயே நிம்மதியா சந்தோஷமா வாழ்ந்தா அதுவே போதும் அது சரிடா கண்ணி பொண்ணு எத்தனை நாளைக்கு வீட்டுல வச்சிருக்கிறது சொல்லு அட்டகாசமா <laughs> வீட்டு <laughs> 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 ஏய் எங்கடி உன் புருஷ கூப்பிடுறியா அவன அவர் அவர் இல்ல ம் எங்க போயிட்டான் அது அது வந்து அவர் ஊருக்கு போயிருக்காரு அப்படியா அப்ப அங்க இருக்க செருப்பு யாருது கள்ள புருஷந்தா கடக்கடவுனே ஏமா இப்படி எல்லாம் பேசுற வேய் வாய் மூடுறி புருஷனை வீட்டுக்குள்ளே ஒளிச்சு வெச்சிட்டு இல்லன போய் சொல்றியா டேய் தேடுங்கடா அவனை போங்கடா மனைவி பூஜை செய்யற நாள் அதனால அவர் ஒண்ணும் செஞ்சிடாதம்மா புருஷனுக்கு பூஜை பண்ணுமா பண்ணிடுவோமா புருஷனுக்கு பூஜை செய்யணுமா நல்ல <laughs> திரும்பி வர போறது என்ன நிக்கிற ஆரம்பே
மரியாதையா பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துரு இல்லன்னு வச்சுக்க இந்த மாதிரி பூஜை அடிக்கடி நடத்த வேண்டி வரும் டேய் வண்டியாடுறா
நீங்க <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 நல்ல வேலை இருக்கு கை நிறைய சம்பாதிக்கிறேன் அது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமா வரப்போற பொண்டாட்டியை நல்லா பாத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது மட்டும் இல்லாம வரதட்சணை வாங்க கூடாதுங்கிறது என்னோட முக்கியமான பிரின்சிபல் சிம்பிளா கல்யாணம் பண்ணுங்க அதுவே போதும் நூத்துல ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க அப்ப இனிமே அப்பாவாச்சு நீங்களாச்சு எனக்கு இந்த வேலையும் இல்லாம செஞ்சிட்டீங்க சார் அப்பா சொல்லுங்க சார் நல்ல நாள் பார்த்து மூர்த்தத்தை பிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மீட்டிங் ட்ரைனிங் கண்ணு அடிக்கடி வெளிநாட்டிலே சுத்திட்டு இருப்பான் அதனால சீக்கிரமே கல்யாணத்தை பண்ணிட்டா நல்லது சரிங்க அப்படியே செஞ்சிருவேன் இன்னைக்கு ஐயரை பார்த்து முகூர்த்த தேதியை குடிச்சிருவேன் என்னப்பா ஆனந்த் என்ன இந்த பக்கம் லோன் வாங்கலான்னு வந்தேன் என்னப்பா இவ்வளவு பணம் வாங்குற ஏதாவது புதுசா ஆட்டோ கிட்ட வாங்க போறியா என்ன அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா எங்க அக்காக்கு கல்யாணம் இல்ல ஓ அப்ப கல்யாண செலவு எல்லாம் உன்னோடதுதானே ஹே இல்லப்பா அப்பாதான் செலவு செய்யறாரு இருந்தாலும் தம்பிங்கிற மாதிரி நான் ஏதாவது உதவி செய்யணும்ல அதுக்குதான் பணம் எடுக்கிறேன் அதுவும் சரிதான் உனக்கு இருக்கிறது ஒரே அக்கா தானே வரட்டுமா உடம்பு பாத்துக்கப்பா சரி ஓகே எல்லாரும் நல்லா கேட்டுக்கங்க வட்டிக்கு வாங்கிட்டு எங்களை யாராவது ஏமாத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்கும் இந்த கதி தான் ஏற்படும் இது உங்களுக்கு ஒரு பாடமா இருக்கட்டும்
வசூல் பண்ண வந்தவனுங்க இவனுங்க நடுவுல மூக்க நுழைக்க நீ யாருடா அழகுல மன்மத ஆட்டோ ஓட்டுறதுல வல்லவ நல்லவனுக்கு நல்லவ வீரன் தீரன் எங்க ஃபேமிலி மேல நீ கை வச்சிட்ட ஏ சண்டிரானு கடன் கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு முறை இருக்கு அது வசூலிக்கிறதுக்கும் ஒரு முறை இருக்கு அதை விட்டுட்டு இப்படி ரவுடித்தானம் பண்ணி வசூலிக்கிறது கொஞ்சம் கூட நியாயம் இல்ல அதுக்குதான் இந்த பதிலடி இவங்களெல்லாம் அடிச்சதுனால நீ பெரிய ஹீரோ ஆயிட மாட்ட நீ உண்மையிலே தைரியசாலினா ஏன் அம்மால கை வேடா வேடா பாக்கலாம் கொஞ்சம் <laughs> 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 துன்புறுத்தாதிச்சிரும் <laughs> 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 After all, you're an auto-driver, you're not? You're not going to get my hand on my hand. Hey! You're going to get my hand on my hand. I'm going to get my hand on my hand. What are you doing? Adding, you're going to talk to me about this. But you're going to get my hand on my hand. You're going to get my hand on my hand. You're going to get my hand on my hand. You're going to get my hand on my hand. You're going to get my hand on my hand. What? நூறு இருநூறு நினைச்சியா விடிய விடிய ஆட்டோ ஓட்டி சம்பாதிச்சு கொடுத்துடலான்னு நினைக்கிறியா ஐம்பது பிப்டி தௌசண்ட் ஆயண்ணா தம்பி வாய கொப்பிளிச்சு இவன் மேல துப்பி இந்த பத்திரத்தை வாங்கிக்கங்க வாழ்க்கையில கடன் வாங்கறது ரொம்ப தப்பு அதுலயும் இந்த மாதிரி பரதேசிங்க கிட்ட வாங்கறது பெரிய தப்பு கஞ்சி குடிச்சு கூட வாழ்ந்துடலாம் ஆனா இந்த மாதிரி கேடு கட்ட விட்ட கை கட்டி நிக்க கூடாது வீட்டுக்கு போங்க சரி என்னமா இதெல்லாம் நான் அண்ணன் மாதிரி ஆளாக நல்ல பையன் அந்த காச வீணடிக்கல கிரிஜா ஒரு குடும்பத்தை காப்பாத்திருக்கான் சங்கர் நம்ம கீதாவோட கல்யாணத்தை எந்த குறையும் இல்லாம நான் நடத்தி வைக்கிறேன் நீ கவலைப்படாம இரு சங்கர் இத நினைச்சு நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத கைய கழுவிட்டு வா நான் உனக்கு சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் என்ன என்ன சிங்க எனக்கு ஒண்ணு புரியலையே 
மறந்து <laughs> என்னடா <laughs> 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 அவன்ஜெண்டாசலையும் <laughs> 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 முதல் தவணை வட்டியா எடுத்துக்கிட்டேன் என்னமா கண்ணு ஆட்டோ கிடைக்கலையா வர ஆட்டோக்காரன் அதிகமா காசு கேக்குறானா என்ன பண்ணுவே நான் அதிகமா தான் கேட்பேன் எவ்வளவு நேரம் கேளு உனக்கு தராம வேற யாருக்கு தரப்பற சொல்ல நிஜமாவ சொல்ற காந்தி தாத்தா போட்ட நோட் எடுத்து நீட்டு காந்தி தாத்தா தான் வேணுமா ஏ நான் வேண்டாம் எனக்கு இதுவே போதும் வேற எதுவும் வேண்டாம் மடியில ஏறு ஏய் கேட்டுங்கடா ஏய் ஏய் தள்ளி <laughs> 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 ஆச்சாரிச்சாரிச்சாரிச்சாரிச்சாரிச்சாரிச்சாரிச்சாரிச்சாரிச்சாரிச்சாரிச்சாரிச்சாரிச்சாரிச்சாரிச்சாரிச
ஜாலி பாப்போமா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எங்க போகணும் சுடுகாட்டுக்கு 
ரெண்டு மாசம் தான் வண்டி கட்டினேன் நாலு மாசமா எங்களுக்கு தண்ணி காட்டிட்டு இருக்க அது வேற ஒண்ணும் இல்ல வண்டி திடீர்னு ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அதனால ஆட்டோவுக்கு நிறைய செலவாயிடுச்சு திடீர்னு இப்படி ஆகும்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல அதனாலதான் சொன்னபடி வட்டி கொடுக்க முடியல முதல்ல வட்டி அடியா மரியாதை <laughs> 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 என்ன <laughs> பண்ணலாம் <laughs> அதுவும் <laughs> கீதா <laughs> 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 சீமந்தம் உங்க வீட்டில தான் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டா அதனால தான் இங்க விட்டுட்டு போறேன் ஆனா டெலிவரி டைமுக்கு நான் கண்டிப்பா இங்க வந்துருவேன் மாமா ஓ அப்படியே வந்து வந்து போலாமா துபாய் இங்க பக்கத்து தெருல தான் இருக்கு நான் ஆட்டோல போய் கூட்டிட்டு கூட்டிட்டு வந்தேன் எப்ப பாரு என்ன கிண்டல் பண்ணி இங்க பாருங்க மாமா அக்காவை நாங்க நல்லா பாத்துக்குறோம் நீங்க கவலைப்படாம துபாய்க்கு போயிட்டு வாங்க எவ்வளவு வேணும் சொன்னா இங்க பாருங்க இந்த வெள்ளி கிழமை சீமந்தத்தை வெச்சுக்குவோம் கையில பணம் இருக்கும் போதே இந்த ஃபங்க்ஷனை செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க அது இல்லனா நீங்க வேஸ்டா செலவு பண்ணிடுவீங்க அது வதுமா நீங்க எதுவும் சொல்ல வேணாம் கொடுங்க கிரிஜா நான் சொல்றது இருந்ததும் போயிடுச்சே இத உங்க வீட்டுக்கார கொடுக்க சொன்னார்கா நான் இப்ப உங்களுக்கு அஸ்டன்ட் ஆயிட்டேன் என்னலமே பாருங்க டேய் குட்டி ஏகா அந்த ஆட்டோ டிரைவர் வீடு தெரிஞ்சிடுச்சுக்கா நாங்க இப்ப அவங்க வீட்டு கிட்ட தான் இருக்கோம் அந்த பத்மான கடை வாங்கிச்ச அவ புருஷன் தான் இவன் அவன் இப்ப அவன் பொண்டாட்டி கிட்ட சிரிச்சு சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்கான் அக்கா நீங்க சீக்கிரம் இங்க வந்துருங்க அக்கா எங்க உன் புருஷ அவர் ஊர்ல இல்ல பிரச்சனை <laughs> சார் சார் அந்த நாகமோட மக மாயா என் வீட்டுக்குள்ள வந்து என் பையனை தூக்கிட்டு போயிட்டா சார் அவங்க எதுக்காக உன் பையனை தூக்கிட்டு போனோம் நீ ஏதாவது பணம் பாக்கி வச்சிருக்கியா ஆமா குடுக்கணும் சார் நீயே ஒரு குற்றவாளி இதுல இன்னொருத்தர் மேல குற்ற சொல்ல வந்துட்டியா உள்ள போய் உட்காருங்க அப்புறமா கூப்பிடுறேன் ஹலோ மேடம் இங்க ஒரு பைத்தியக்காரன் அவங்க பையனை நீங்க கிட்னாப் பண்ணிட்டதா புகார் கொடுக்க இங்க வந்திருக்கான் அப்படியா அவனை அங்கே பிடிச்சி வைங்க நான் இப்ப வர மாமா <laughs> 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 இவங்க எவ்வளவு கொடுக்கணும் ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் என்னங்கிறாங்க இன்ஸ்பெக்டர் அதான் சொன்னேன் இவங்க பையனை நீங்க கடத்தி வச்சிருக்கிறதாக 
கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்க வந்திருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்கறேன் எழுதிக்கங்க சொல்லுங்க மேடம் நான் கடன் வசூல் பண்ண போகும்போது இவன் என்ன ரேப் பண்ண ட்ரை பண்ணா மேடம் யூ டோன்ட் வரி நான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தரேன் ஏன் மாதிரி கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்கறியா என்ன நடக்குதுன்னு பாரு மனுஷனா இல்ல ராட்சசனாடி ஒரு அப்பாவிய போட்டு இப்படி அடிக்கிறேன் நீ யாரா கேக்க நான் யாரா இருந்தா உனக்கறியா முதல்ல அவன் என்ன தப்பு பண்ணான அத சொல்லு இவர சாக அடிச்சிட்டாங்க தம்பி பண்ணுது 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 என்னாச்சு பண்ணுது பண்ணுது இவர சாக அடிச்சிட்டாங்க இனிமேல என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு தெரியாது தம்பி हां உங்க மேல ஒருத்தன் புகார் கொடுக்க வந்தான்ல அவன் செத்து போயிட்டான் மேடம் அவங்க பையனை நீங்க உடனே அனுப்பி வச்சிருங்க இல்லனா கேஸ் நமக்கு எதிரா திரும்பிரும் ஓகே அராஜகம் மராஜகம் போலீஸ் அராஜகம் வேண்டும் வேண்டும் நியாயம் வேண்டும் 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 நியாயம் வேண்டும் விட மாட்டோம் விட மாட்டோம் போலீஸே விட மாட்டோம் போலீஸ் அராஜகம் போலீங்க போலீஸ் அராஜகம் போலீங்க என்ன <laughs> <laughs> உதவிமே <laughs> 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 நாம ஒரு நாள் சம்பாதிக்கிற பணத்தை இவங்களுக்கு உதவியா கொடுப்போம் நானும் காக்கி சட்டை போட்ட வந்ததுனால உன்னோட காக்கி சட்டைக்கு மரியாதை கொடுத்து இவ்வளவு நாள் சும்மா இருந்த ஒரு அப்பாவி ஆட்டோ டிரைவரை சாகடிச்சு ஒரு பொண்ணை விதவையாக்கி ஒரு குழந்தைய அனாதையாக்கி பொய் கேசாடி கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்துருக்க நீ செஞ்ச காரியத்துக்கு உன்னை உயிரோட தாண்டி கொளுத்தணும் அந்த அப்பாவி டெட் பாடியா மாறினதுக்கு காரணம் நான் இல்லடா நீ தான் நான் டார்கெட் வச்சது உனக்கு தான் நடுவில் எவனோ டிக்கெட் வாங்கிட்டு தேவையில்லாம உன காப்பாத்திட்டான் நான் உன்னை பழி வாங்குறதுக்கு என்னெல்லாம் திட்டம் வச்சிருக்கேன்னு பொறுத்திருந்து பாரு கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் கவுண்ட் டவுன் உனக்கு தாண்டி 
ரேப் பண்ணிட்டானு பொய் கேஸ் கொடுத்து ஒரு அப்பாவிய சாகடிச்சுட்டு இல்ல நீ உண்மையான ரேப்னா எப்படி இருக்குன்னு இப்ப நான் உனக்கு காட்டுறேன்டி உன்ன நாஸ்தி பண்றேன் நடுத்தெருவ <laughs> 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 இந்த நரசிம்ம இருக்கானே அவ எழுபத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் பாக்கி வச்சிருக்கான் கேட்டா வியாபாரத்துல நஷ்டம் ஆயிருச்சு விடுங்கன்னு சொல்றான் அந்த புறம்போக்கு பய மேல ஒரு கேச போடு அவனா நானு பாத்தர்றேன் இந்த பேக்கரி கடை ரமேஷ் இருக்கானே ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க மீதி பணம் வரணும் கேட்டா கொண்டாட்டி பிள்ளைங்களோட செத்துருவனு பயமுறுத்துறாங்கா ஓகே வச்சிருக்கறவன வேடிக்கை பார்க்காம வசூல் பண்ற வழிய பாரு டிக்கெட் கொடுத்துர வேண்டியதா தனபதி ஐயோ நிறைய தரணுமே 1,70,000 ரூபாய் வசூலுக்கு போபதுல புது புது கதை சொல்றாங்கா ஐயோ 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 நாசமா போறவன் எதடா அடமானம் வச்சா எவண்டாவே சேக கூட்டி வந்தானே அவன் என்ன பண்றா ஆட்டோ ஓட்றாங்கா அந்த பத்திரத்தை தான் அடமானம் வச்சிருக்கா முதல்ல ஆட்டோ வச்சு சீஸ் பண்ணு சரிக்கா டே ஆட்டோ நம்பர் வந்து கே ஏ ஜீரோ டூ ஏ டபுள் செவன் டபுள் செவன் மாமா என்னமா அந்த ஆட்டோ நம்பர் இன்னொரு தடவை சொல்லு கே ஏ ஜீரோ டூ ஏ டபுள் செவன் டபுள் செவன் வாங்க 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 சங்கர் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்க வாங்க வாங்க ஏப்பா இந்த வாடையில கொண்டு வரேன்னு சொன்னா இன்னும் காணமே 9 மணிக்கே கொடுக்கறேன்னு சொன்னானேப்பா அவருக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு சொல்ல பாருங்க ஃபோன் இருக்கு நானே போய் எடுத்துட்டு வந்தறேன் நீங்க மத்தவேலைய பாரு மெதுவா உட்கார்ந்துக்கா என்னமா வேஷம் போற உங்க கால விடாலும் விடுறமா 
தயவு செஞ்சு என் பொண்ணை விட்டுருக்கேன் பாம்பு மாதிரி சீரும் நீ என்னடா என் கால விடற பையன் ஆம்பளையா இருந்தா அவனுக்கு சூடு சொல்ல இருந்தா என் கடனை திருப்பி கொடுத்துட்டு இவள என் கிட்ட இருந்து கூட்டிட்டு போ சொல்ல கடலை சீக்கிரமா குடுத்துறமா அம்மா அவளை
அக்கா அந்த ஆட்டோ சகர் வந்து எங்களை அடிச்சு போட்டுட்டு அவங்க அக்கவ கூட்டிட்டு போறாங்க இது சொல்ல உனக்கு வெக்கமால ஆ வா 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 ஐயோ ஐயோ பணம் போயிருச்சு பொண்ணு போயிருச்சு மான மரியாதை எல்லாமே போயிருச்சு கா ஏண்டா தடியா at least நம்ம கிட்ட வாங்கற கடரையாவது திருப்பி வாங்கிடலாம்டா நாளைக்கு காலையில சரியா 10 மணிக்கு உங்க அக்கா வாட்டர் ஸ்டாண்டுக்கு வர சொல்லு அவ முகத்துல பணத்தை வீசி எறியறேன்னு சொல்லிட்டு போனா கா அவனுக்கு எவ்வளவு கோழிப்பு பாருங்க உனக்கு தாண்டா கோழிப்பு அவ சொன்னானா இவன் கேட்டா பத்திரம் <laughs> சரியா <laughs> 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 என்னடா எல்லாம் சரியா இருக்கா கரெக்டா இருக்குண்ணா என்னைக்கொடி சண்டி ராணி அசல் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அதுக்கு வட்டி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வட்டிக்கு வட்டி இந்த வாங்க ஸ்பீடு வட்டி கந்து வட்டி உன் அலைய விட்டதுக்கு மீட்டர் வட்டி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு உனக்கு இருக்கிற மரியாதை ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு என்ன வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா முதல்ல அவரை கண்டத்துடமா பெட்டி போடுங்க சண்டி குதிர உன்னோட அடியாட்களை நான் ஏற்கனவே பார்த்து பார்த்தா கழட்டி பஞ்சர் ஓட்டினவன் இப்ப நீ ஏன் வலையில சிக்கி இருக்க மரியாதையா நடந்துகிட்டா நீ இங்க இருந்து ஒழுங்கா போவ இல்ல உன் போனத்தை தான் இவனுங்க தூக்கிட்டு போவானுங்க நீ தொட்டது யாரு தெரியுமா என்ன நான் யாருன்னு தெரியுமா என்னோட இமேஜ் என்னன்னு தெரியுமாடி என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு தெரியுமா என்னை பத்தி ஏதாவது ஒண்ணு உனக்கு தெரியுமா நினைச்சியாடையாது <laughs> 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 வட்டிக்கு வட்டி ஸ்பீடு வட்டி மீட்டர் வட்டி இதெல்லாம் நான் இப்ப சொல்லி தரேன் அது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் உங்க வீட்ல குமிச்சி வை ஏய் எங்க அக்காவனை இப்படி தான் அடி எழுத்துட்டு போனா வா இங்க எழுத்துட்டு போனா தான் அந்த வலி என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓடி ஓ ஏய் இதுவரைக்கும் மானத்தோட வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த எங்க அப்பாவை அவமானப்படுத்திட்டமா மதிக்கிற எங்க அம்மாவை அட வச்சுட்டியடி நீ பொண்ணா இருந்தோம் கர்ப்பிணியா இருக்கிற எங்க அக்காவை அழ வச்சு சித்திரவதை பண்ணிட்டியடி உன்ன மாதிரியே ஸ்பீடு வட்டி கந்து வட்டின்னு எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுத்துட்டு மொத்தமா உன் கணக்க தீத்துட்ட கணக்கு சரியாயிடுச்சு
ஒரு போன் பண்ணிருந்தா நாங்க வந்திருக்க மாட்டோம் எல்லாம <laughs> போட்டு <laughs> இங்க பாரு அடிப்பட்ட ஆம்பள மதம் பிடிச்ச யானை மாதிரி இப்போ அவங்ககிட்ட நம்ம போக கூடாது அவ குழம்பி போகணும் நாம அந்த அளவுக்கு குழப்பணும் நம்ம வீரத்தால இல்ல புத்தியினால இவங்களுக்கு சிசரின் பண்ண சீக்கிரம் ரெடி பண்ணுங்க போங்க I'm sorry. வயிற்றுல பலமா அடிபட்டதனால என்னால காப்பாத்த முடியல. இப்ப பொண்டு ஆபரேஷன் பண்ணி குழந்தை வெளிய எடுக்கலன்னா ரெண்டு உயிருக்குமே ஆபத்தா போயிருக்கும். இப்போ உங்க பொண்ணுக்கு ஒண்ணு இல்ல. அவ நல்லா இருக்கா? இன்னங்க இந்த மெடிசின்ஸ் எல்லாம் போய் வாங்கிட்டு வாங்க. நான் மத்தியான வந்து பாக்குறேன். இப்படி எல்லாம் ஆயிடுச்சு. நீங்க வைக்க போற நெருப்பு எல்லா வீட்டையும் சாம்பலாக்கணும் சங்கர் இன்னும் வரலையாமா வெளியில டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கோமா நான் நாளைக்கு வந்து பாக்குறேன் நம்ம தெருவுல இருக்கிற எல்லா வீடு தீ பிடிச்சிருச்சு அரசாங்கம் <laughs> 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 கடன் வாங்கியாவது கட்டலாம்னா யார் நம்மள நம்பி கடன் கொடுக்குறாங்க சொல்லு கந்து கட்டிக்காவது பணம் வாங்கி நம்ம வீட்டை கட்டி ஆகணும் பிள்ளை குட்டிக்கு படுற கஷ்டத்தை என்னால பாக்க முடியலப்பா இப்படியே போச்சுன்னா நம்ம குழந்தை குட்டிங்க எல்லாம் போய் சேர்ந்துருவாங்க நீ சொல்றதுலாம் சரி நம்மளை நம்பி யாரு கடன் கொடுப்பாங்க சொல்லு வேற யாரு இருக்காங்க வட்டிக்கார நாகமாதா அவ கையில கால விழுந்தாவது வட்டிக்கு பணம் வாங்குவோம் நீங்க எல்லாரும் புது வீடு கட்டுறதுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவைப்படுமோ அத நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் உங்க லீடர் 
அவன் ஷூரிட்டி கொடுத்தா நான் பணம் கொடுக்குறேன் போய் அவனை கூட்டுவாங்க சங்கர்ணா அந்த நாகமாட்ட நாங்கள்லாம் கடன் கேட்க போனோம் அந்த நாகமா பணம் கொடுக்க மாட்டேன்னு விரட்டுனா ஆனா அவ பொண்ணு கடன் கொடுக்குறேன்னு சொல்றா நீ ஜாமீன் கொடுத்தா அவ எங்களுக்கு கடன் கொடுக்குறேன்னு சொல்றா ஆமா சங்கரண்ணா நீங்க ஜாமீன் கொடுக்கலன்னா நாங்க புள்ள குட்டிங்களோட நடுரோக்குல நிக்க வேண்டியதுதான் இங்க பாருங்க உங்களுக்கெல்லாம் நல்லது நடக்குதுன்னா நான் எது வேணாலும் செய்யறேன் வாங்க போலாம் ஏய் அந்த சங்கர என்கிட்ட எழுத்துட்டு வாங்கடா சங்கர் உனக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு அதனால ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்துடலான்னு இருக்க இனிமே என் ஷூவை சுத்தம் பண்றதுக்கு ஒரு புது நாய் அப்பாயிண்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அவனோட பேரும் சங்கர் தாண்டா செல்லும் யார் நீ யார் மாமா இவ ஓஹோ அழகுல மன்மதா ஆட்டோ ஓட்டுறதுல வல்லவ வீர சூரன் சொன்னிய கடைசியில இப்படி நொறுங்கி போன காயலாங்கட ஆட்டோ மாதிரி நிக்கிறானே மாமா இப்ப என்னடா சொல்ற நீ இப்படி கேடு கட்ட சின்னமா இருப்பேன்னு நினைக்கலடா பணக்காரங்களுக்கும் ஏழைங்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இதோ நிக்கிறாங்களே இந்த பிச்சைக்காரங்க அவங்களுக்கு வீடு எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிடுச்சான் பணம் கேட்டு வந்திருக்குங்க தூக்கி எறியறேன் போடுற கண்டிஷனுக்கெல்லாம் நீ ஒத்துக்கணும் ஒத்துக்குவியா மாமா இதுல என்ன எழுதிருக்கு உனக்கு தெரியுமா எத்தனை பேருக்கும் கொடுக்கிற பணத்துக்கான பொறுப்பை நீதான் ஏத்துக்கணும் முப்பது நாள் முடிஞ்ச உடனே வட்டி பணத்தை கொண்டு வந்து அம்மா காலடியில போட்டுடணும் ஒருவேளை உன்னால கொடுக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோ நீ எங்க மாயமாவுக்கு அடிமையா இந்த வீட்டுல இருந்தே வேலை செய்ய ஆபீஸ் மாதிரி வேலை முடிஞ்சதும் போயிடலாம்னு நினைக்காத இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எங்கேதான் இருக்கணும் எங்க அம்மாவுக்கு கை கால எல்லாம் அமைக்க விடணும் அவங்க துணிமணிய துவைக்கணும் அவங்க ஷூக்கு பாலிஷ் போடணும் அவங்க பல்லுல இருக்கிற குச்சிய தூண்டு துப்புனா கூட கிரிக்கெட் பால் மாதிரி கேட்ச் பிடிக்கணும் வீடெல்லாம் தினமும் தொடக்கணும் இது எதுக்கு எதிர்த்து பேசக்கூடாது சம்மதமா அவ்வளவுதான் இதத்தான் பத்திரத்துல எழுதியிருக்கோம் எதுக்கெல்லாம் சம்மதம்னா வந்து சைன் பண்ணு வயிற்றுக்கு <laughs> 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 கண்ண முடி துறக்குறதுக்குள்ள எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு மாப்பிள்ள அக்காவை நாங்க நல்லா பாத்துக்கிறோம் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்தோம் ஆனா அது எங்களால காப்பாற்ற முடியல எங்களை மன்னிச்சிருந்தேன் மாமா சங்கர் 
கீதா எல்லாம் சொன்னா இதுல உங்க தப்ப என்ன இருக்கு எல்லாம் நம்ம கெட்ட நேரம் இந்த ஊரை விட்டு கீதா எங்கேயுமே போனதில்ல அப்படிப்பட்டவள ஏதோ வெளிநாடுன்றீங்க இவளுக்கு ஒத்து வருமா அவ கூட நானும் தானே இருக்க போறேன் அத்த நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க கீதா எங்கேயே இருந்தா அந்த பழைய சம்பவம் அவளுக்கு அடிக்கடி ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அவளுக்கு ஒரு இடமாற்றம் ஏற்பட்டா அவ எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு பழையபடி சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பா பாருங்க சங்கர் இன்னோட உன் டேட் முடிஞ்சிருச்சா அக்கா கூப்பிடுறாங்க வா வாடா வா அன்னைக்கு என்னடா சொன்ன என்ன தொடரத்துக்கு அருவரப்பா இருக்கு நல்ல நான் ரேப் பண்ண கூட லைக் இல்லாத பொண்ணு நல்ல இப்ப பாக்கலாம் நீ இந்த விஷயத்துல கில்லாடியான அடிமையாக்கணும் <laughs>
மாயக்கம் வந்தாடுவே நெஞ்சம் திண்டாடுவேராது காது தீராது என்ற ஆரம்பமே கடிச்சு கடிச்சு உள்ள தின்னவா பிச்சு பிச்சு ஒன்னும் இல்லவா என்னடா கனவு கண்டியா கனவு காண்றது நான் இல்லடி நீதான் இந்த கேடு கெட்ட ஆட்டோ சங்கர உதைச்சு இழுத்துட்டு வாங்கடா என்ன உதைக்கிற காலு இன்னும் உருவாகவே இல்லடி ஏய் எனக்கு முன்னாடி இப்படி ஆட்டிட்டு இருக்க உன் கால எப்படி வெட்டணும்னு எனக்கு தெரியும் வேணா பாக்குறியா இழுத்துட்டு வாங்கடா அவனை பத்து நாள் முடிஞ்சிருச்சு சனி சனி மாறி வந்திருக்க என்னை இழுக்கவே முடியாது எழுப்பண்டா எனக்கு <laughs> அதுக்கப்புறமா என்ன கிண்டல் பண்ணிடா பொறுக்கி கடனா எந்த கடன் என்ன சொல்ற யாரு கொடுத்தா யாரு வாங்கினா அது சரி நீ யாரு ரொம்ப நல்லாவே நடிக்கிற பெரிய ஹீரோ மாதிரி எல்லாருக்கும் ஷூரிட்டி போட்டுட்டு லட்சக்கணக்கில் பணத்தை வாங்கிட்டு போனல அந்த பண்ணடா கண்ணா ஐயோ கடவுளே அட்ரஸ் இல்லாத உங்களுக்கெல்லாம் கடன் கொடுத்துருக்காளே ஐயோ பாவம் 
இந்த ஏரியா முழுக்க நெருப்ப நீ வச்சுட்டு எவ்வளவு கீழ்த்தரமானவங்கிறத நீ காமிச்ச உங்ககிட்டயே பணத்தை வசூல் பண்ணி எல்லாருக்கும் புது வீடு கட்டி கொடுத்து நான் எவ்வளவு கெட்டிக்காரங்கிறத உனக்கு காட்டின நீ குட்டி காரணம் போட்டாலும் ஒண்ணும் கிடைக்காது நடைய கட்டு நடைய கட்டு நான் ஒண்ணு திரும்பி போறதுக்காக வரல உனக்கு கடன் கொடுத்திருக்கேன் என் பணத்தை திருப்பி கொடுக்கல நான் அடிமையா இருக்கிறேன்னு பேப்பர்ல கழுத்து போட்டிருக்கேன் எங்களுக்கு வட்டிக்கு கடன் கொடுக்க உங்ககிட்ட லைசன்ஸ் இருக்காடி மணி லெண்டர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆக்ட் பிரகாரம் என்ன சொல்லிருக்கு தெரியுமா பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் கந்து வட்டி ஸ்பீடு வட்டி மீட்டர் வட்டின்னு வாங்குறது சட்டப்படி கூட்டுறோம் ஒரு ரூபாய் தொண்ணூத்தொன்பது காசு மட்டும்தான் வட்டி வாங்கணும் அதுவும் இல்லாம அசிஸ்டன்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டில ஒரு லட்சத்துக்கு அஞ்சாயிரம் ரெண்டு லட்சத்துக்கு பத்தாயிரம் பத்து லட்சத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் டெபாசிட் பண்ணணும் இது எதுவுமே செய்யாம அடாவடித்தனமா நீ பிசினஸ் பண்ற இது என்ன காத்தாடிக்கு மாஞ்சா கயிறு கட்டி டீல் விடுற ஈஸியான பிசினஸ் நினைச்சிட்டியா வட்டி வாங்குற ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாஸ்புக் தரணும் செக்ஷன் அஞ்சு பிரகாரம் ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கும் உங்க லைசன்ஸ் ரெனவல் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்ல அசல விட வட்டி அதிகமா வாங்கி ஏழைங்களை போண்டி பண்ற உங்களுக்கு டூ லேக்ஸ் தான் லிமிட் வட்டி அதிகமா கொடுத்ததுனால கடனை கட்ட வேண்டாம் அவனை மன்னிச்சு விட்டுலாம் போடா புது லாயரு உங்ககிட்ட ரைட் பண்ணனா அப்செக்ஷன் ஐபிசி செக்ஷன் ஒன் ஃபோர்டி சிக்ஸ் பிரகாரம் அஃபென்ஸ் தொல்ல பண்ணா ஐபிசி ஒன் ஃபோர்டி செவன் பிரகாரம் ரெண்டு வருஷம் ஜெயில் அடியாளுங்களை வச்சு மிரட்னா ஐபிசி செக்ஷன் ஒன் ஃபோர்டி எயிட் பிரகாரம் மூணு வருஷம் ஜெயில் வித் ஃபைன் ஏதோ புக்க படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்து லாயர் மாதிரி இப்படி பேசினா நான் பயந்துடுவேன் நினைச்சியா அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஈவினிங் காலேஜ்ல கஷ்டப்பட்டு படிச்சு இந்த ஆட்டோ சங்கர் லாயர் சங்கர் எல் எல்பி ஆயிட்டான் உன் உடம்புல இருக்க பிசாச வேரட்ட என் கிட்ட வேப்பல்ல கொத்தே இருக்கு உன்னால என்ன முடியுமா அதை பண்ணிக்க போடே மரியாதையா நடந்துகிட்ட ஒழுங்கா வீடு போய் சேருவ இல்லன்னா எங்க வீட்டை எரிச்ச மாதிரியே இவங்க எல்லாரும் முன்னாடி ஏமாத்து <laughs> 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 இந்த பேப்பர் காமிச்சாங்க விழணும் <laughs> யாரு வேண்டான்னு சொன்னாங்க நீ மகதானே அவனோட கதைய நானே முடிக்கிறேன் அது வரைக்கும் உன் முகத்துல முடிக்க மாட்டேன்
வட்டிக்கு <laughs> <laughs> இதுக்கு நீங்க எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா எழுதுரடி கண்ணமாக்கா உங்க மாட்டு கொட்டாயை தான் இவளுக்கு இனி கெஸ்ட் ஹவுஸ் வேலை முடிஞ்சதும் இவளை கட்டி போட்டுருங்க அடக்க ஆள் இல்லாம தெனாவிட்டா சென்ட் போட்டு சுத்திக்கிட்டு இருந்த இவளுக்கு இனி மாட்டு சாணம் தான் சென்ட் அப்பதான் இவளுக்கு சாணினா என்னன்னு தெரியும் எல்லாருமே இவ மேல ஒரு கண்ணு வச்சுக்கிட்டு இருங்க இவ இங்க இருக்கிற விஷயம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது புரிஞ்சுதா நீ எங்களுக்கு இனிமே நிரந்தர வேலைக்காரி தப்பிக்க முயற்சி பண்ண நீ எனக்கு என்ன பண்ண வந்தியா அதை நிஜமா நான் உனக்கு பண்ணிடுவேன் ஞாபகம் வச்சுக்க என்னங்க இவ்வளவு பாத்துக்கோங்க என்ன செய்வ நான் என்ன செய்வ போல்டு நட்டு டை பண்ண வருக ஆணவ காரணியடி 
நல்ல புடவை கட்டிக்கிட்டு குடும்ப பொண்ணா இருக்கணும் நீ இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா காதல் வராது எல்லாருக்கும் காமன் தான் வரும் உன்ன பார்த்தா எனக்கு அந்த மூடு கூட வரல மத்தவங்க யாருக்காவது வந்ததுன்னா மொத்தமா சேர்ந்து கண்டம் பண்ணிடுவாங்க
మాయమ్మకా మాయా అమ్మా మాయా ఎగ్గమ్మా ఇరుందే ఎన్నాచ్చుమా ఉనకి ఎన్నాచ్చు ఎన్నాచ్చుమా మాయా యారు ఉన్న కడతిట్టు పోనాంగ అంద ఆటో శంకర్ ఎన్ని కిడ్నాప్ పన్ని ఎన్ని కట్టి పోటు చిత్రవద పన్నిటమ్మవే పార్ మమ్మీ పార్ ఎన్న ఎన్న నలవి కాలకిటాన్ పార్ అవని విట్రాద మమ్మీ నీ ఎన్న పడువా నీకు తెలియదు అవని విట్రాద ఒరు <laughs> 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 నాగమ్మా ఆండవన్ నమకు ఇప్ప என்ன குறச்சல வச்சிருக்கா அவன் ரொம்ப நல்லவன் நியாயமானவன் அவனுக்கு ஏதோ கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் அதான் கட்டல அவன் மனசாட்சியோட நடந்துக்கிறவன் நிச்சயமா நம்மள அவன் ஏமாத்த மாட்டான் கண்டிப்பா பணத்தை கொடுத்துருவா என்ன சொல்ற கணக்கு புள்ள சரியா சொல்லுங்க கடங்காரணங்களுக்கு எல்லாம் கருணை அன்பு பாசம் ஒன்னு காட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்கனா நாம தெருவுக்கு தான் போகணும் தெரிஞ்சுக்கங்க நாம அப்பப்ப அவங்கள கேட்கலனா அவங்களுக்கு பயம் இருக்காது இப்ப நீங்க வசூல் பண்றீங்களா இல்ல நான் போய் கேக்கவா ஓ வசூல் பண்ணு இத பாரு அவ இருக்குற நிலமைய பார்த்தேனா ஓன் கையில இருக்க பணத்தை கூட அவன் செலவுக்கு நீ குடுத்துட்டு வந்துருவ அவன் குடும்பம் அவ்வளவு கஷ்டத்துல இருக்கு ஏங்க ஏதாவது காசு கிடைச்சதா யார கேட்டு கிடைக்கல வெத்து பாக்கெட்டு இத்தனை நாள ரத்தத்தை கொடுத்து ரேஷன் வாங்கிட்டு வந்த இன்னைக்கு டாக்டர் கிட்ட போனா உடம்புல இருந்து எடுக்க ரத்தம் கூட இல்லைன்ட்டா பசியில நம்ம குழந்தை அழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க என்கிட்டையும் பால் இல்ல வீட்லயும் ஒண்ணு இல்ல அக்கா பக்கத்துல எத்தனை நாளைக்கு உதவி கேக்குறதுங்க நான் எந்த ஜென்மத்துல என்ன பாவ பண்ணணும் தெரியல பல வருஷம் கழிச்சு எனக்கு குழந்தைய கொடுத்துருக்க ஆனா அதுக்கு பால் கூட கொடுக்க முடியாத நிலைமையில வச்சுட்டா இதுக்கு பதில அவ என் உயிரையே எடுத்திருக்கலாம் வட்டியும் வரல அசலும் வரல எங்கடா பணம் குடுறா என்கிட்ட ஏதோ பணம் 
ஃபேக்டரியை மூடி ஒரு வருஷம் ஆகுது ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கமா டேய் பொறம்போக்கு என் பண வர்ற வரைக்கும் உன் பொண்டாட்டி அடமானமா என் கூட அனுப்பு பெ <laughs> அனாதையாக விட மாட்டேன் நல்லபடியா இதை நான் வளர்ப்பேன் இனிமே இது என் பொண்ணு இவனுங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் அவங்களை கொலை பண்ணாங்க அரெஸ்ட் பண்ணுங்க சார் என் தம்பிங்களையே காட்டி கொடுத்துட்டல்ல நாங்க வீர பரம்பரையை சேர்ந்தவங்க நாங்க எவ்வளவு கெட்டவங்க இன்னும் தெரிஞ்சுக்கலடா ஏய் நாகம்மா என்ன கைய நீ ஒரு விஷ பாம்புன்னு எனக்கு இப்பதான் தெரிஞ்சது எந்த ஜென்மத்துல நான் என்ன பாவம் பண்ணனும் ஒன்ன மாதிரி ஒரு ரவுடி பொம்பள எனக்கு பொண்டாட்டியா வந்து தொலைச்சிட்டா இன்னும் ஏழேழு ஜென்மம் எடுத்தாலும் இந்த பாவம் என்னை விட்டு போகாது இதுக்கு மேல என்னை எதிர்த்து பேசின அந்த கொலையில உனக்கு சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொல்லி ஒன்னையும் தூக்கி உள்ள போட சொல்லிடுவேன் ஜாக்கிரத குடுத்த கடனை வசூலிக்க வக்கு இல்ல இனி என்னைய திட்டுறியா மனுஷனா பொருந்தா கொஞ்சம் அது அன்பு கருணை இருக்கணும் அது இல்லாதனாலதான் ஓ வயித்துல ஒரு புழு பூச்சி கூட தங்கல நீ ஒரு மலடி மலடி பாக்கியம் இல்ல எப்படியாவது என் வம்சம் விருத்தி அடையணுங்கிற ஆசையினால நான் வேறொரு பொண்ணோட தொடர்பு வச்சுக்கிட்டேன் அவளுக்கு பிறந்தது தான் இது என்னைய சொல்ற இந்த குழந்தை பிறந்த ஒண்ணு அவ செத்து போயிட்டா எவ்வளவு பெத்த பொட்ட கழுதையே நான் எதுக்காக வளர்க்கணும் இத கொண்டு போய் குப்பை தொட்டியில வீசிடுற நீ அப்படி பண்ணுவேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனாலதான் என் மொத்த சொத்தையும் இந்த குழந்தை பேருக்கே உயிர் எழுதி வச்சுட்டேன் நமக்கு அணுக்கு பிள்ள சிங்காரம் அந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஊரை விட்டு போயிட்டான் நீ இந்த குழந்தைய நல்லா வளர்த்து ஆளாக்கி நல்ல நிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சொத்தெல்லாம் உன் பேருக்கு வந்து சேரும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா மொத்த சொத்தும் அனாத ஆசிரமத்துக்கு போய் சேர்ந்துரும் சக்கழத்தி பெத்த இந்த குழந்தைய எப்படி வளர்க்கணும்னு எனக்கு தெரியும் நான் வளர்த்து காட்டுற என்ன மாதிரிய வளர்க்கற முதல்ல என் சொத்து பத்திரத்தை கொடு சொத்து பத்திரமா அதெல்லாம் சுத்த போய் அந்த குழந்தை ராமையாவோட குழந்தைன்னு தெரிஞ்சா நீ கொண்டுடுவேடு ஐயாவுக்கு நல்லா தெரியும் அதுக்காகத்தான் நானும் ஐயாவும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி திட்டம் போட்டோம் 
பிறந்த பேர்ல சொத்து இருக்குன்னு ஐயா பொய் சொன்னார் சொத்து இந்த பொண்ணு பேர்ல இல்ல யாருக்கு எழுதவும் இல்ல அப்பவே கழுத்த நெரிச்சு கொண்டு போட்டிருப்பேன் உயிரோட <laughs> 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 தாராள <laughs> 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 மாட்டிச்சு <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஜென்மங்களுக்கு எல்லாம் கரண காட்டக்கூடாது இவ யார் தெரியுமா நீ பண்ண அட்டகாசத்துக்கு உன் கண்ணுல கண்ணீர் வந்தா பத்தாது உன் கண்ணுல ரத்த கண்ணீர் வரணும் டி ஏழைங்களோட வைத்தறிச்சல்ல கொட்டிக்கிட்டா என்ன ஆகணும் இப்பவாது உனக்கு தெரிஞ்சுதா அவங்க சாபத்தை நீ அனுபவிச்சு ஆகணும் அப்பதான் உனக்கு எல்லாம் புத்தி வரும் அடி பாவி உனக்கு அப்படியே கொடுத்த போடு எங்க இருந்து இந்தம்மா இத வாங்கிக்க என்னங்க 
என்ன ஜானகி இங்க பாருங்களே இது மாயமா இல்ல அன்னைக்கு ஏன் கையாலே உங்களை செருப்பால அடிக்க வெச்சா இல்ல இன்னைக்கு இவ பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கா கடவுள் இவளுக்கு நல்ல தண்டனை தான் கொடுத்திருக்காரு அன்னைக்கு மாங்கல்ய பூஜை பண்ணி புருஷனை வணங்க வேண்டிய இந்த கையால அவரையே அடிக்க வெச்சே ஞாபகம் இருக்கா அன்னில இருந்து இன்னி வரைக்கும் நான் வேதனை பட்டிட்டு இருக்கு தேனோ நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறது உனக்கு சரியான தண்டனை கிடைக்கணும்டா இன்னைக்கு இந்த ஆசை நிறைவேறிடுச்சு குடியாத உனக்கு சோறு போட்டா அதை விட பாவம் வேற எதுவுமே இல்லடி வாங்க போல பாவம் <laughs> 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 அனுபவிச்சு தானே ஆகணும் வாழ்க்கையில <laughs> 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 என்னடாங்க <laughs> 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 இந்த சொத்துல ஒரு சல்லி காசு கூட உங்களுக்கு வராது எல்லா சொத்தும் மாயா பேர்ல தான் இருக்கு ஒரு சின்ன பங்கு கூட உங்க பேருக்கு அவர் எழுதி வைக்கல அதுவும் இதெல்லாம் ஜெராக்ஸ் காப்பி ஒரிஜினல் எங்க அது சங்கர் கிட்ட பத்திரமா இருக்கு எக்கோ ஆட்டோ சங்கரும் இவனும் சொத்தெல்லாம் மாயா கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நம்மள முச்சந்தில நிக்க வைக்க பாக்குறானுங்க எல்லாம் ஒன்னால தாண்டா என்ன வாழ்க்கை பூரா வேலைக்காரியோ இருக்க வச்சு 
இதுக்கெல்லாம் காரணம் நீ இங்க வந்ததுனாலதான் எதுக்கு எதுக்குடா இங்க வந்த நான் எதுக்காக வந்தா அந்த பொண்ணை எப்படியாவது நல்லவளா மாத்தணுங்கிறதுக்காகத்தான் அவளை வளர்த்தது ஒரு நாகப்பாம்புன்றது அவளுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு நம்ம முதலாளியோட ஆசைப்படி அந்த சொத்து பத்திரத்தை அவள்கிட்ட கொடுக்கறதுக்காகத்தான் நான் அந்த ஊருக்கு வந்தேன் அப்ப மாய வளர்த்து ரூபத்தை நான் பார்த்தேன் சொத்து பத்திரத்தை கொடுக்க இது சரியான நேரம் இல்லைன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த சொத்தெல்லாம் அந்த நேரத்தில் அவளுக்கு கிடைச்சிருந்தா அதெல்லாம் வீணா போயிருக்கும் இப்ப என்ன செய்யலான்ற ஒரே குழப்பத்துல இருக்கும் போதுதான் நான் சங்கரை பார்த்தேன் சங்கர் மாயாவை அடக்கி எதையும் நான் பார்த்தேன் மாயாவோட எல்லா உண்மைகளையும் நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் மாயாவை கட்டி போட்டிருந்த சங்கர் ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வந்தான் உங்களுக்கெல்லாம் புத்தி வரணுங்கிறதுக்காகத்தான் ஏ வாயால மாயாவுக்கு எந்த சொத்தும் இல்லைன்னு பொய் சொல்ல வச்சான் உன்னோட உண்மையான சொரூபம் தெரியறதுக்காகத்தான் தெரிஞ்சதுனால என்ன ஆயிட போகுது என்ன இருந்தாலும் மாயா நான் வளர்த்த பொண்ணு நான் கிழிக்கிற போட்டாவை தாண்ட மாட்டான் பாத்துக்கிட்டே இரு கண்ணு முன்னாலேயே அவ சொத்து பூரா என் பேருக்கு எழுதி வைக்க போறா அவனை செய்ய வைப்ப அதெல்லாம் இந்த ஜென்மத்துல நடக்காது அவ அப்பா அம்மாவ நீ கொலபண்ணுற விஷயம் அவளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஓ நிழல கூட அவ பாக்க விரும்ப மாட்டான் எவ்வளவு பணம் வேணாலும் தர என் புருஷ சொத்து எனக்கு வரணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் சொல்லு அந்த மாயாவை தீர்த்து கட்டிடுங்க உங்க புருஷனோட சொத்து எல்லாம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் முதல்ல அவ கதைய முடிங்க அது அவ்வளவு சுலபம் இல்லக்கா மாயாக்கு பின்னாடி சங்கர் இருக்கா அவன் பின்னாடி ஆட்டோக்கார கூட்டமே இருக்கு சென்னைக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
ஒரு நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்த பொண்ணு கெட்டவங்க வளர்த்ததுனால நீ இந்த அளவுக்கு கெட்ட குட்டி சவரா போயிட்ட மாயா உன் வாழ்க்கையில நல்லது கெட்டது ரெண்டுத்தையுமே புரிஞ்சுக்கிட்ட இதையெல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் எப்படி ஒரு நாடகம் ஆட வேண்டியதாயிடுச்சு இதுக்கு பதிலா நீங்க எனக்கு தர வேண்டியது என்ன தெரியுமா அன்பும் பாசமும் நான் உங்களெல்லாம் கண்டபடி பேசி எட்டி மிதிச்சு ரொம்பவே துன்புறுத்திருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் என்ன மன்னிச்சிருங்க என் மேல அன்பு காட்டி உங்க வீட்டு மகளா ஏத்துக்கங்க அதுவே நீங்க எனக்கு செய்யற பெரிய உதவி நான் பண்ண பாவத்தெல்லாம் நீங்க மன்னிச்சு என்ன ஏத்துக்கிட்டீங்கதான் இனிமே நான் எங்க வாழணும்னு ஒரு முடிவோட தான் வந்திருக்கேன் இனிமே நீ எங்க இருக்கியோ அங்கதான் நானும் இருப்பேன் இந்த வீடு தான் இனிமே எனக்கு கோவில் இவர் தான் என்னோட கடவுள் தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிடுங்க சங்கு தான் செஞ்ச தப்ப உணர்ந்துட்டா அதை விட பிராய்ச்சித்தம் எதுவும் இல்லை இந்த பொண்ணு நிஜமாவே மாறிட்டா உன்னையே நம்பி வந்திருக்கிறவள ஒதுக்கி தள்ளிடாதப்பா ஆமாப்பா அவகிட்ட இருந்த எல்லாத்தையுமே எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டா அவ இப்ப அனாதையா நிக்கிறா அவ உன்னதா நம்பி இருக்கா அவளுக்கு எல்லாமே நீதா ஓகே okay. 
kiri. <laughs> ಕಡಚಿಕ 